照片上的小女孩就是你。我妈或许会信这种鬼话，但我不会。一个哑巴，还想当我沈金泽的妹妹，侮辱她呢。经过的地方都消毒了。走，妹妹，我不会让任何人再见你。小姐，一九一九一除八，你怎么赔啊？这酒一杯两万八，你怎么赔呀、啊？两万，可那两千都拿不出手吧？说话啊！哑巴了，今天酒都被你给糟蹋了，怎么就想这样糊弄过去？这是他妈谁请来的呀？真他妈晦气！对不起，酒水的钱我会还给你。我可以写借条的，请再宽裕一下。什么？还真是个哑巴，没有钱是吧？好，我给你个机会，把地上的酒给我给干净。住手！妈，你终于认出我了吗？收下吧，我说过了，你是需要这张卡的，但条件没变，离我妈远点。瞧不起这三十万，是想要三百万，还是三千万？小泽，做人不要太贪心，趁我现在还想给你续这三十万，收下。这是阿姨的意思，还是你的意思？计较这么多干嘛？我是她儿子，能不明白她的意思？我今天叫你过来，是想让你看清楚我们之间的差距，别再痴心妄想了。妈妈，原来天意不要我了。我求求你们，让我进去，我女儿在里面。哎哎哎，干嘛了？两位大哥，你们好，我女儿在里面，我求求你们，让我进去，我就看一眼，只要确定子然没事就好，你就出来。去去去，一边去，这是别墅，因为是你们阿七厂嘛
啊，搞错地儿了吧？就是，也不看你穿的什么衣服，就你女儿还参加这种宴会，那我岂不是能把别墅买下来？做什么梦呢？我求求你们，让我进去，我做什么都行。亮，咱哥俩也不是不通情意，你跪下，学几声狗叫，怎么样啊？学<笑>两声狗叫，哈哈哈是我不懂事，来来来，两个小哥，来拿几个钱，呃，去买点酒喝啊，我去去就回。这位姐，大汉叫花子呢？贵还是不贵？不贵，别想进去。贵贵。啊啊啊啊啊啊啊啊我知道这很残忍，但为了简单的看清，就是看清。哈哈哈哈哈！你得看清楚，你才知道，这就是你这个人之间的差别。两位大哥，哎，怎么样？我现在可以进去了吗？啊，这年头啊，这什么神经病？哇，我怎么什么都没听到呢？要不你再叫两声？对，对，你没事就好。你们这些穷人啊，就是不老实，总想着攀高枝。那沈家也是你们能够勾搭的吗？大叔，想见你女儿啊？先陪我玩玩呗。这不会见证的，我还能骗你不成？大叔，去捡呀、啊！<笑>付出代价，小子，这是你自己做出的选择。他谁呀、啊？好大的胆子，竟然敢跟神总动手！据说上一个这么不敬的人，已经被调到海里喂鱼，怕活腻了吧？神总不是说过，他又是一个为了他甜的人接近他吗？他真是不要脸。往后再进来，你不想看？对。哎，放开我！住手！哪来的环卫大妈
。这个宴会什么人都能进，一个瘸子，一个哑巴，又来一个环卫大妈。我看啊，他们是一家子吧？怎么到这来找苦德肯了、啊？妈，你怎么过来了？我不过来，怎么知道你做这些事？金子，妈从小是怎么教育你的？是叫你仗势欺人的吗？你给子恩道歉，给子恩道歉。妈，你让我给这个哑巴道歉。他道歉，不然我就没你这个儿子。子，你这是怎么了？阿姨带你换身衣服，不然会着凉的啊！走，这是阿姨的意思，还是你的意思？你计较这么多干嘛？我是他儿子。能不明白他的意思吗？我今天叫你过来，是想让你看清楚我们之间的差别，别再痴心妄想。我和你们这些有钱人不是一个阶级的，我不想再和你们有任何的瓜葛。哑巴。是我妹妹，她是个哑巴，她就是个哑巴。我的妹妹怎么可能是个哑巴？妈，一定是个精灵，带你们去休息。接你回家。那个死哑巴，盯着我干嘛？姐姐，你为什么在我的房间里？你在找什么吗？什么你的房间？这家里有什么是你的？这吃的、喝的、用的，包括爸爸的爱，都是施舍给你的。怎么？你觉得这是你应得的？原来你贴身在这儿，怪不得我找不到。早就不要你了，这要不是我们夏家收留了你，你早就冻死在马路边了。怎么，我拿条项链做回报，有什么问题吗？是啊，他说的对，妈妈已经忘了我，不要我了，早就不要我了。
，我妹妹就住在这种地方。妈妈，你受不了，是哥哥来晚。和夏炳强合照的女孩到底在哪儿？她真的是夏泽吗？夏炳强在家吗？我们沈总有要事相见。子言，你做什么？爸能支持你啊？那我说，想做别人家的女人？那爷爷也是个阿里本事。那得治疗你好的生活，子言呀，王做什么？那个王大娘，你们到底会不会？你到底谁才是我妹妹？那他在说什么？什么妹妹啊？谁是你妈呀？你只不过是我在路边捡的可怜虫。怎么养了你几年，你就以为自己是夏家人了？妹妹，你是婉婉对不对？你是我妹妹婉婉。哥，我是婉婉。我就说，妹妹怎么会这个样啊？这么多年，哥哥再找到你了。可是，婉婉已经成了哑巴。子夜，他们想做什么？他们想为什么不认子夜？他们是想冒认子恩的身份，想夺到子恩的人生。嗯嗯、来，放我出去。子夜，带你回家。差点把你干爆了！一个低贱的哑巴，还敢冒充我们沈家的千金，把他给带回去，看看他的真面目。妈，我找到妹妹了，子夜，子夜才是我们沈家的大千金啊！妈，别，我可担不起这种啊！子叶小姐，你没有妈妈，可不要乱叫，别让人误会了。子恩，子恩，你过来，到妈这儿。子恩可能还没这么快接受，到阿姨这儿来。过来，我们之间还能过得来吗？过来。你比我想象的还不要脸，怪不得你是个哑巴。我看这是老天爷给你的报应。子夜在说，千错万错。季泽，干什么？妈，我说的是真的。子夜在说。妈妈。你告诉我，这哪来的？哪来的？这项链从小我就一直贴身戴着，是妈妈给我的唯一念想。我还当这个老女人多精明，不还是看到项链就疯了头？那是我从小就戴着的项链，是妈妈留给我的念想。夏子怡。我站在你面前，你为什么认不出来？就因为我是个哑巴吗？子，子，你知道真相不？你告诉我，这个项链到底是谁的？告诉我！难道你真不是我的女儿吗？妈
，这项链就是我的，你问他做什么？既然仗着有父母宠爱，从小一直抢我的东西。妈，妹妹又不是什么哑巴，关键这项链一直都在，我问她干什么？她就是个爱慕虚荣的女人。你们给我住嘴！这项到底是什么？三六四，三六。条件没变，逼我妈。亲生女儿吗？可为什么我看到子恩落泪会那么心疼？夫人，你找我？是。帮我跟子夜做一个亲子鉴定，这件事情不要让任何人知道。就让你们反目成仇，真是期待那时候你们知道他是你女儿的真相会怎么样啊！都怪哥哥，找你找的太慢，害你到外面吃了不少苦头。哥哥给你准备了一些首饰，喜不喜欢？喜欢，哥哥你对我真好。只要妹妹喜欢，整个金牌哥哥都给你买下来。子安妹妹，你可不可以帮我一下？那双鞋可以帮我试一下吗？他就是个佣人，拿工资干活有什么不可以的？就是这样。你只配被我踩在脚下。妹妹，收到了，吓死！我大哥是竟然留在沈家当佣人，竟敢恶意伤害我妹妹，你是不想活了是吧？没关系的，哥，毕竟我和子恩从小一起长大，现在我成了千金小姐，她肯定有些不习惯。你也别怪他了，明明是你故意踩我的手，夏子叶，你抢走我的人生就算了，为什么还要这样欺负我？好了，姐、啊，是因为你嫉妒，你个哑巴，这么好的生活。行了，行了，行了，赶紧滚出去，看着你就晦气。
我知道你家里也缺钱可是那是哥哥送给我的第一条项链对我很重要你可不可以把它还给我啊夏子怡你什么意思 亲子鉴定是不是看看就知道妈什么亲子鉴定你在做什么是你吧是你挑拨我妈红妹的感情你这个小哑巴你还真是胆你能认出我是不是就算没有那块项链你也能认出我是不是你真的是我的女儿十二块钱我已经打过去了无论如何都不能让周震拿到真正的爹爹的报告明白吗林双星这报告啊只有您才是身家的千金妈我就是你的娃娃项链也是你亲手给我戴下的你为什么要怀疑
。而你呀、啊，就是没人要的哑巴。你干什么？嗯，我不是警告过你不要再伤害我妹妹，你是把我的话当成耳旁风了。如果你这样说再犯贱，我不介意废了他。正好跟你的瘸子父亲搭个班。秦燕，孙子，他应该知道错。这雨越下越大，他再跪下就会出事儿的。你就原谅他吧。你就是想让他死在这里，跟我抢了下场就只能是死。妈，你清醒点行不行啊？那个女人的心机深沉，雇佣这苦肉计呢。那林殿宇能让他淋死吗？妈，我只希望你是我和哥哥的亲人。已经失去你十年了，我真的不希望你再被其他人抢走了，妈，就别管他了。妈，妈，我就是个哑巴，哑巴，就想拿点比我好，拿点让这个老女人一心扑在他身上。怎么了？又装成这副样子给谁看？你也就唬唬我吧。不过有我在，你那些算盘都得捞。子恩，对不起啊，我想明白了，我不应该为那些事跟你小题大做的，这害得你淋雨发烧，让妈妈也跟着着急，都是我的错。死哑巴，你可真是命大！怎么发烧不烧死你呢？来，子，再喝一口药好吗？妈，我来试试吧。来，子，我喝一口。别过来！子恩，你会说话吗？怎么会这样？这场雨没带走他的命，反而叫他会说话了。子恩太好了，他也正好也有话想跟你说。我们两个先出去，我要跟子恩单独聊一下。单独说话，万一下次恩把我做的那件事暴露了怎么办？不行，我绝对不能让他们单独相处。啊，好疼啊，妈。我的手都烫红了。金泽，带你妹妹去换药。妈，你实在是太过分了。要不是因为她，谁也至于烫成这样吗？妈，你不是说你最疼我的吗？我都已经被烫伤了，你连看都不看一眼，你眼里只有紫。金泽，带你妹妹去换药。妈，子恩，阿姨让你受委屈了。爸爸，子恩。你的意思是不是说我像你的妈妈一样重要？子恩，在阿姨眼里，你也像我的亲生女儿一样。是这样吗？我是想说，小莲，这个小莲怎么了？子恩。怎么办？怎么办？那个死哑巴居然说话了！他把我的事都挡住，沈家，沈家肯定饶不了我。妈，妈，你救救我！你救救我！林燕，妈妈的宝贝，你想让妈怎么做，妈都听你的。把夏子赶走，把他赶走。等他走了，沈家就彻底沦为我的囊中之物
，只要能帮到你，妈愿意为你付出一切。你刚才在跟谁打电话？是你？你在商量些什么？当然是商量怎么让我的女儿，我这辈子啊，算是废。可子夜不行，他还那么年轻，还要过上更好的生活。你让我感觉你变得陌生，我就知道你在乎那个死丫头，所以我把你带来这里。休想去告密！我还是告诉你，那个死哑巴，他就快死了。你对他做了些什么？他可是我们的女儿啊！我们同样长大，一起长大的。你们这怎么是不是人？从这酒瓶碎片上爬过去，去去你这一身寒酸气味，不然啊，古人会责怪我们的。我不好担心，我什么都不怕。我妈都跟你说清楚了吧？待会儿见到夏子恩，不管用什么办法，把他给我带回去。你听爸的，跟爸回去，把子恩的家人还给他，不是咱们的，咱们不要担心啊。你跟你这个瘸子回去，又住在那个破屋子，难道跟你一样，一辈子都抬不起头吗？爸，你给不了我好的人生。手让我自己去搏吗？青、啊、儿，你有考虑过子恩的感受吗？他怎么办？去死啊！你跟他那什么家伙的对话呀？小老大，就是护着子恩，到底谁才是你的亲生女儿啊？在你眼里，到底算什么？我算什么？不是你，你跟子恩在爸爸心里一样重。不要心，不好，跟我回去啊！就是。
。为什么？夏子月，必须你亲生父亲啊！你怎么能做这么狠的事？你有没有良心啊？你是，那还不是因为你？<笑>的内心话有待考证，我不能因为莫须有的话，将自己的女儿受委屈。装什么？他死了，不是正合你的意吗？
才是我的女儿。我怎么会？我怎么会连自己的女儿都认不出来？那我给子文做一个亲戚，是，别让任何人知道。现在，沈家的一切都是我的吗？我就是沈家的亲戚。夏子安啊，你又会呢，真怪你没本事啊！你是个哑巴，站在面前他们都没认出来。这唯一的信物呢，还让我拿走，是你没本事。老成我的女儿，妈，你听错了，我就是你女儿啊，我不会就是你女儿了吗？沈家的千金，说我，还能有谁啊？你还敢骗我？你给我们沈家当狗都不配，是吗？我骗了你。这又怎么样啊？所有人都认为我是沈家的亲戚。沈家的亲戚，我怎么知道？你这个老女人，只要你死了，就不会有人知道的。你去死！你怎么样？你干什么？你知不知道你差点害死我？不是他，不是你看到的这样的。是妈妈突然跑过来责怪我，她说，她说我不是沈家的女儿，说子安才是。妈，妈妈为什么不要我了？少在这里装模作样，你根本就不是我的女儿。青子，把她给我抓起来。子夜如果不是我妹妹，那谁是那个哑巴吗？他到底给你灌了多少迷魂糖？你就那么信他？一个连自己父亲都敢推卸老爹的人，你是什么好东西？妈，你就不怕他也把你给推下去？金泽，你到现在还不明白，子安才是夏家的养女，她才是你的妹妹啊！夫人，别人检查出结果。项链的，推人的，那还不是因为你们蠢？他站在你们面前的时候，你们有谁认出来过吗？这个歹毒的女人，我歹毒，那是歹毒到杀人的话，你就是给我递刀子的人，沈金子，你以为你自己是什么好东西啊？
，让我娇乐起一个女儿，你伤不起？我对他半根手指头也不行。你们什么人呢？金海沈家，什么？金海沈家，就是一手遮天的金海沈家，沈金哲。老天，这是神作，还有这只手的钱。我错了，我错了，我错了，老二，我错了。错了啊啊啊啊你喜欢他吗？沈君泽，这点伤有比你带给我的伤害更厚吗？我真的不想再见到你们，你走吧，我真的不想再见到你们。子安，你哥哥已经知道错了，你给他一次机会好吗？妈，你要我怎么原谅他？我的丈夫就是因为他受尽了侮辱，我是因为命大才能站在这里。对不起。你作为一个车夫，少哭。只要你花了你的原谅，哥哥做什么都可以。那你就从这里跳下去。子安，你哥哥他……哥哥他不会游泳，他就要会死的。你在开玩笑的，是吗？什么时候才能醒过来呀、啊？快点醒过来，好不好？子安已经会讲话了，你快点醒过来！我每天可以陪你说很多很多的话，爸，我找到亲人了，我找到哥哥，找到妈妈了，他们都在求我原谅，但是我不知道我该怎么办了。妈，你终于醒过来了！我还以为你再也不醒过来了。他们都听到了，不管怎么说，他们都是你的亲人。血液啊，是世界上最难割舍的东西。你，妈，你是不是也不要我了？怎么会？我早就把你当成亲生的了。子安，我的女儿，你真的不要妈妈了吗？我就让你接点水来。你过来。我不想请求你，把责任还给我。还给你，你居然要来说出这样的话，才能在你的世界。是，咱不就不能？你居然还给我！我不想看见你！你给我滚！如果没有你，我的泽恩还不知道他的理由了。是你救了他，我很感激你，我愿意把我的一切都给你。我只想要我的女儿回到我的身边。起来，不，以后起来再说。我应该先回给你道歉，我们欠你太多太多了。你知道，我知道你是你是真心的对泽恩好的，可是。可是我是他的妈妈，我能给他更好的生活，我可以带他出国，我可以带他环游世界，我可以让他做一个无忧无虑的小公主。但是跟你在一起，他只能每天为钱发愁。
后我跟陈哥来往吗？可是昨天跟你在一起，他每天只能够端盘子洗碗，任人侮辱践踏。你看到他手上的伤口了吗？他都是为了给你攒医药费。夏先生，你忍心吗？我答应。嗯，今天天气真好。记得刚灵玉回来的时候，你才这么一点小，像个猫似的。那个时候你就躲在墙角看着我，然后我就过去找你说话，结果还被你咬了。<笑>是啊，我那个时候我还以为你是个坏人呢。<笑>时间过得真快啊！嗯，养着养着你就长这么大了，成了大姑娘了。我们家子恩呀、啊，嗯，嘿，可是越来越漂亮喽。<笑>将来肯定能够幸福的生活，也会有很多很多人爱你。妈、啊。现在说这个干嘛？爸爸呀、嗯，是怕看不到你的将来呗。子、嗯、恩，你永远是爸爸的好女儿。爸、嗯嗯啊，我那个药没有带，你帮我找找，或许是在病房里面。嗯这些罪，是时候还给你们。爹，你怎么在这儿啊？突然出现，吓了我一跳。你脸上的伤是怎么回事？我带你回家报账。别动我！什么带我回家？你就是怕我会伤害夏子恩吧？明明我才是你的亲生女儿啊！你为什么要吓着她？看见了吧？都是因为她，我才会变成这样。沈家想把我送进监狱，我怎么会去那种鬼地方？路上遇到了些事情。我的脸，爸早跟你说过，不属于你的东西，你就不要。我看见了，就是属于我的，谁都别想阻拦我。啊啊啊啊啊、那就只能用你当诱饵，引诱那个贱人上钩了。醒了。姐
，你听爸的，我要再错下去啊，再错下去，爸也救不了你。那本来就是责任亲人啊，是你硬抢他们的。我这样家，说，什么不靠墙，什么不得靠自己啊？该像你一样吗？更何况，我能享受到他的人生，那就是我有这个福气啊。为啥不能给我？为什么又要把我欺负到那些小房里？为什么？那就让我看。你的好养女，不敢放心。喂，是你吗，爸？你在哪儿啊？我好担心你啊！我，怪不得我爸这么疼你啊！你这么贴心，这么担心他。我把地址发给你，你要是来晚了，就只能给他收尸了。喂。是我爸疼你了，来的可真快啊！你有什么你冲我来，我求求你，你放了我吧，我本来就是冲你。我放了他，我怎么帮你？你打我啥？为什么呀？我爸爸对你这么好，你夸你爱你，你还有这么好的身世，今天被你拽起来就是逃命，逃命！你冷静点啊！要什么我都可以给你，以前的事我都可以见往不咎了啊！你别乱来！你之前不是说最讨厌他的吗？他不是说他这辈子都不配进沈家大门吗？我才是你妹妹啊！为什么你现在这么紧张他啊？沈金泽，我才是你妹妹，我才是啊！子，是哥哥不对，害你吃了不少苦，但我现在不是求你的原谅，只要你平安。可就放心了，你下次也，你到底要怎么做才能放开我妹妹？既然高高在上的沈总都发话了，我能不给你这个面子吗？这样，你跪下，爬到我脚边，求我，我就放了他。金、啊、泽，妹妹，哥哥能为你做的，也就只有这些了。啊，别说了。别想我加入在妹妹身上的时候，这里头能算什么？就算是死，也都是应该的。我的女儿，求求你了，你放过她，可以，你可以用我当你的人质。妈妈，不是说我是你的女儿吗？你说你会对我好的吗？怎么连你也变了？夏子恩，你什么都愿意做是吗？那我就给你这个机会。跪下，在你胳膊上扎三个小洞，只要你扎的好看了，我就可以放了他。别心疼，这是在耍你了啊！我已经失去过子恩一次，失去第二次。你说跪下，就算是要我的命，我都给。我要做回我的女儿。
痛苦的痛。再有一刀，就可以救我的女儿了。再有一痛，再有一刀，就可以救我的女儿了。金子相依为命，还吃了很多苦。他一个人在商界打拼，见过了许多形形色色的人，所以他对人总是有防备心理。所以他见到你的时候，他又怀疑了。我关哥哥，这都是命啊，全都是命。刚刚叫我什么？哥，你让你来。那个居然叫我哥哥，我妹妹居然原谅我，你们听到了吗？我妹妹居然原谅我，妹妹居然叫我哥哥了。我们家子可是全世界最懂事的孩子了。你这个当哥哥的，以后要保护好他，不可以让别人欺负他了。夫人，威廉夫人到了。我约了威廉夫人那么多次，她都不愿意见，现在怎么来了 ？My old friend, it is really difficult to find you. Small shine always in it. Your mother and I are in all the acquaintances. She was the golden pupil of the business. 哇，这是真的吗？当初呢，为了想快一点找到子恩，想多赚点钱，才进入商界的。嗯，小有名气罢了。That little fame, it was a sensation on Wall Street. Your mom was known as the God of Wall Street. Old friend, now your daughter is found. When will you return? 妈，你居然瞒了我这么久。没想到妈还有这样的身份。过去的事情已经不重要了。我现在只想把握住当下的美好。爸，爸，爸，爸，自从上次绑架后，我从医院醒来，我就再也没有见过你。在已经找到自己的家人，就不打扰你了。子薇，你好好生活，好好长大。妈，就算我找到了妈妈，那你还是我爸爸呀！你把我养这么大的，这份恩情，我要用一辈子来偿还的。妈，我想跟你。
回去啊！子儿，啊，我不能没有你啊！妹妹，你走了，我和妈妈怎么办？妈，你还有哥哥。爸爸不一样，自从这件事情之后，爸爸和胡家阿姨离婚了，子也已经监狱了，他就只有我了。爸爸，原谅我的不孝。是不是？被我拆穿了吧？我刚刚都跟你说了，你就去旁边歇一会儿，这菜马上就好了。你们爷两个做个菜还要抢，来来，让我来。妈、哎，走。哎呀，干嘛呀？哎呀，你好好歇着呗。谢谢你，子。谢谢你，大侠。哎呀！你背了我这么好吃的，太不地道了。<笑>哥、嗯，你快过来。你妹妹啊，早就给你准备好碗筷了。想起来了，我们还没拍全家福的呢。试一试，来来来。看我的你，看我的你，来，三二一，茄子